دوباره برگشتیم با شما خوبان هستیم قسمت در نخواستم بر شما هیزان یادواری کردم که انتخابات آینده ساز خودمان است که اگر ما خودمان بریم آینده خودمان را رقم بزنیم بدون شک ما یک آینده خوب می داشته باشیم اگر نیکه ما طرف صندوقی را دیهی نریم بدون شک ما هیچ آینده را بر خودمان اختیار کرده نمیتونیم و تمام مسئولیت ها را میمونیم بر افراد دیگر که اونا انتخاب کردند پس چی خوب است که در این راستا هست عقل که داریم به خوبی استفاده بکنیم بخصوص جوانان خیلی نقش مهم و گسترده را دارند در انتخابات پس برین به طرف صندوق های ردیه رای تانه بریزین و از هاینده که قرار از داشته باشیم به خوبی و خوشی استفاده بکنیم از آنچه راهکارهایی که قرار از داشته باشند و خیلی خوشحال هستیم بازم مهماندار هستیم حاقای فردین فدایی با ما هستند که اینا مسئول نهاد جامعه مدنی جوانان افغانستان هستند در رابطه به نقش انتخابات در تغییر زندگی مردم صحبت میکنند این حالا چی با انتخابات ریاست جمهوری و یا هم انتخابات پارلمانی چقدر تغییرات مهم یا گسترده بر زندگی مردم با وجود آمده چقدر میتونه که مهم باشه در زندگی تک تک ما پس خوب است جزئیات بیشتر هست آقای فدایی آگاه شیم سلام سلامت باشین صبح شما و خیر سلام تقدیم میکنم به همه ملت افغانستان ممنونتان آقای فدایی نقش انتخابات در تغییر زندگی مردم انتخابات پارلمانی که حالا این همه مردم در انتظارش بود و این همه دغدغه و جنجال ها و مشکلات امنیتی و مشکلات دیگر رو به کنار میگذاریم همین امیدواری مردم داشتن و مردم افغانستان به این امیدواری بودن که با آمدن و انتخاب شدن و برگزار کردن انتخابات پارلمانی یک تغییر مثبت در افغانستان رونما میشه چون جایی از که قانون تصویب میشه و قانون ساخته میشه اما نتیجه مثبتی حالا تا جای مردم قناعت دارن و تا جای هم اینا استقبال نمیکنن از نتایج ابتدایی که اعلان شده این انتخابات و انتخاباتی که قرار است داشته باشیم انتخابات ریاست جمهوری چقدر تغییر را میتونه در زندگی ما و شما داشته باشه اگر به همین منوال ادما پیدا بکنه نارضایتی ها و ناملایمتی ها همچنان وجود داشته باشند سلامت باشین ما منتظر نتیجه خوب پارلمانی بودیم تصفانه که در جه کمیسون سهم شکایت و کمیسون مستقل انتخابات فکر میکنم خیلی کتایایی را انجام دادن مردم اموی اعتبار اعتمادی که بالای کمیسون مستقل انتخابات یا کمیسون سهم شکایت بود این امینا روز به روز کمرنگ تر شده رفت بخاطر از این که ما انتخابات پارلمانی که برگزار شد از یک طرف کمیسون سهم شکایت خب حق داره بالاخره او هم تصمیم گیر است که اگر رای سیامی باشه باید تصفیه جدا بکنه دقیقا اونا یک بار ما شما شاید بودیم که انتخابات پارلمانی مخصوصا کابل را لغو اعلام کردن گفتن که رای سیا بود اکثریتش اما در اینکه کمیسون مستقل انتخابات دخالت کرد و بالاخره یک تفاهم کردن که ما باید این انتخابات را مخصوصا کابل را که بسیار مهم است ما اعلان بکنیم ببینید در اینجا هماهنگی بین دو نهاد که اینا در راستای انتخابات کار میکنن اگر ماهنگی خوب وجود نداره مهم. امروز مردم که وقتی که با پای صندوق های رای میرن از, از زندگی خود میگذرن فکر کنیم که چقدر تهدیدات رو اینا متقبل میشن اون تهدیداتی که در اون زمان در, در انتخابات پارلمانی بود اگر اون ارقام تهدیدات با شهروندان کابل معلوم می بود ما فکر می کنم که شاید که 100 نفر از کابل اشتراک نمی کرد به خاطر از این که در سطح افغانستان بالاتر از 500 یا 600 عملات انتحاری بالاخره انفجاری گونا گون انتحار انفجار ما را قرار می دهد دقیقا اون چه شما مشارک کردین موضوعاتی که تهدیدها وجود داشت و باز هم مشکلاتی بود که ما تجربه تلخی از گذشته داشتیم خیلی مردم کمی رفتن به صندوق های رایدهی و رای خودشان نداشتن حالا این چقدر می تونه نقش داشته باشه بالایی که نامید با... باشن مردم و امید دیگری نداشته باشن و انتخابات بعدی مثلا از این موضوع می آمدم وقتی که امروز تو میری با پای صندوق های رای و نماینده خود را انتخاب میکنی متاسفانه که اوزوی کابل اکثریت از اینا تاجر بودن از پول خود استفاده کردن رای مردم و مظلوم بیچاره را خریداری کردن و وقتی که من میرم پیش یک کاندید میگم من این تو یک مشکل را دارم او کاندید اولین گپش به ما این است که میگه رای تو را من خریدم تو دیگه قذیر نداری مرا بگویی که به من خدمت بکن درست؟ خب رای خب میدانیم که عزت و شرف و عیسیت ما هست و چرا قم که استفاده بکنیم هر قدر معتادانه در قسمت انتخابات ما سعیم باشیم و ما قدر فردا ما امیدواری های خوبی را پیش رو می داشته باشیم متاسفانه که یک تعداد 
آمدن و در اوجه که دور آخرشان بود این اینا با رخصتی رفتن و کلای جدید شاید به خانه ملت معرفی شوه در روز جهاز مثلا بیشتر شما یادآور شده اینا قانون را تصویب میکنن اینا تمثیل قانون هست متاسفانه قانون از آدرس از اینا نقض میشن مشکلات به هموطنان ما ایجاد میکنن در غصب زمین شریک هستن و او جیم ببینید که اکثریت کارهای از اینا خلاف قانون حرکت میکنن بس موضوع انتخابات ریاست جمهوری امید است که در راستای کمیسون های شکایات و کمیسون انتخابات مستقل انتخابات غور جدی باید بکنن به خاطر از این که اینا نشه که ما تجربه چند سال قبل هم داشته که به او رسوایی ما باز دوچار نشیم و اما اعتبار اعتماد جامعه جهانی که بالای ما سونام روز بر روز کم رنگ تر شده میره و در این راستا اعضای کمیسون مستقل انتخابات به نظر ما باید اکثریت از اینا باید از وظیفهشان سبک دوش و یک تعداد از اینا با سارانوالی باید معرفی شود کسانی که در انتخابات و پارلمانی غفلت کردن متاسفانه که اینا هیچ معرفی نشدن و اینا خودشان خدا براحت میتن میگن ما کار ما خوب بود کار ما درست انجام داده شد اما شما به این رفلاندوم کنید نظرسنجی در سطح افغانستان کنید که چقدر از کار از اینا مردم ملت افغانستان راضی است. نقش مردم در این قسمت چی است وقتی که همون مشکلات در انتخابات پارلمانی اینا تجربه کردن و دیدن در انتخابات انتخابات گذشته پس به خاطر داشتن یک انتخابات شفاف در انتخابات ریاست جمهوری مسئولیتشون چی هست؟ بعد چه کار انجام بدن؟ خب اگر اینا صدا بلند نکنن همون گونه جهل و تقلب و مشکلاتی که وجود داشت همچنان ادامه می داشته باشه. صدای ما صدای ملت بزرگ افغانستان باید باشه. صدای ما صدای او چهار تا وکیل نباشه که امروز برنده نشدن آمدن در پشت دروازه کمیسیون مستقل انتخابات سهم شکایت صدای ما صدای یک صدای واحد باشه اینا که برنده نشدن بس جدا هستن خودشان میفهمن سران ولی میفهمن او چی کارای را انجام میدن ما چرا علی دست از او افراد اشخاص قرار بگیریم شما وقتی که در پارلمان بدین چی به درد ما خوردین کال ما صدای خود را به خاطر شما بلند بکنیم یک در قسمت از این موضوع چین یک پروسه ملی هست چی پارلمان که برگزار شد چی انتخابات ریاست جمهوری درست از ما صدا بلند میکنیم صدا بلند کردیم امروز معاون دوم رئیس جمهور میگه که یک, یک انتخابات شرماور در سطح افغانستان برگزار شد درست فرد اول ریاست جمهوری رئیس جمهور است دوم معاون اول است سوم فرد سوم مملکت میگه این چه یک موضوع اما اینا چرا همی این همی بر از اینا بسیار شرم است باید یک 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 تغییرات صد درصدی در کمیسون های خود اینا وارد بکنن و کسای رو بیارن که واقعا تجربه داشته باشه کسای رو بیارن که در فساد دست نداشته باشن کسای رو بیارن که معامله گر نباشن درست و چقدر تهمت بالا از اینا تهمت نیست که شاید اونا حقیقت را گفته باشن که در داخل کمیسون دلار تا بالا شد پول خرید فروش رای خرید فروش شد بالاخره این موضوعات بود بین که برای پاک واقعی مردم ما ارج قائل باشیم و اعتبار اعتماد مردم بالای کمیسون روز به روز کم رنگ تر نسازیم و در اینجا دولت افغانستان کارهایی را که باید انجام میتن کمیسون مستقل انتخابات، کمیسون سهم شکایات، افراد، اشخاصی که در اینجا کار میکنه اکثریتشان باید سبک دو شوه و کسای باید معرفی شوه که واقعا شایستش باشه سیستم با این بطریقه به گونه درست اساسی این که در اون زمان ما دائما گفتیم در اون زمان گفتیم که در 21000 سایت انتخابات تو چطور میتونید هر روز یا در روز شما ای را تنظیم و ترتیب بکنین در حالی که مردم ما اکثریت در این موضوعات انوس آگاه نبودن میتونستن که 20 روز انتخابات پارلمانی را به تعویق بندازن متاسفانه که ما اینی مشکلات را متقبل شدیم و اعتبار اعتماد مخصوصا جوانا کم رنگ شد سلامت باشین از که در برنامه تشریف آوردین قسمی که آقای فدایی هم اشاره کرد که ما باید از حقی که داریم رای که داریم ما میتونیم توسط همین رای، یک رای آینده خودمون را رقم بزنیم پس همین است که ما باید نبا... نباید رای خود را به فروش برسانیم یک بعضی از هموطنان به این عقیده هستند که همین فقر و بیکاری هم دلیلش است که ما رای خود را مفروشیم با 1000 افغانی یا 2000 افغانی این 1000 تو افغانی 1000 یا 2000 افغانی امروز است فردا هم آینده را که خودمون رقم میزنیم تا چند سال ما میتونیم با امان آینده زندگی داشته باشیم با خوبی هایش و بدی هایش و هم سرده خیلی زیبای هیرانی آماده نشن از باواز باران تماشا میکنیم و دوباره برمیگردیم با ما باشه